ഹായ് അല്ല മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആഹാരം അന്ന പദത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് അക്ഷയ് സാറ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സലൈവ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഉമിനീരും ദഹനവും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മക്കൾക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താ സലൈവ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഉമിനീരും ദഹനവും നമുക്കറിയാം ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് വായക്കകത്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ മൗത്ത് വായക്കകത്താണ് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വായക്കകത്ത് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ആഹാരത്തെ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നാവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചവച്ചരച്ച് അത് ഒരു എന്താ പറയുക വഴുവഴുപ്പുള്ളത് പോലെ ആക്കും അപ്പോൾ വഴുവഴുപ്പുള്ളത് പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് സലൈവ അഥവാ ഉമിനീരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായക്കകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രീകരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണെന്ന് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ വായക്കകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ഗ്രന്ഥികളാണ് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആണല്ലോ ഗ്ലാൻഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഗ്രന്ഥി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗ്രന്ഥി ആവണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് സലൈവ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈവ ഉമിനീരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കളെ ഉമിനീര് അല്ലെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഉമിനീരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഉമിനീരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഉമിനീരിലെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഉമിനീരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സലൈവ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണല്ലോ നോക്കാം സലൈവൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എൻസൈമുകളുണ്ട് രണ്ട് എൻസൈമുകൾ രാസാഗ്രികൾ അതിലൊന്നാമത്തത് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താ കുട്ടികളെ സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോ സൈം എന്ന എൻസൈം ആണ് ലൈസോ സൈം എന്ന എൻസൈം ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൻസൈം മൂന്നാമത്തത് മ്യൂക്കസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്താ കുട്ടികളെ മ്യൂക്കസ് അപ്പൊ സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സലൈവറി അമിലേസ് ലൈസോ സൈമ മ്യൂക്കസ് ഇതിലെ സലൈവറി അമിലേസും ലൈസോ സൈമും എൻസൈമുകളാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഉമിനീരിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉമിനീരില് ഉമിനീരിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സലൈവറി സലൈവറി അമിലേസ് സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന രാസാഗ്നിയുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ലൈ സോ സൈം ലൈ സോ സൈം എന്ന രാസാഗ്നിയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സ്ലേഷ്മം അല്ലെ സ്ലേഷ്മം മ്യൂക്കസും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ അഥവാ ധർമ്മം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ 
ശ്ലേഷ്മം അഥവാ മ്യൂക്കസ് ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായക്കകത്ത് ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം വഴുവഴുപ്പുള്ളതായി മാറും ഫുഡ് സ്ലൈമി ആയി മാറും വഴുവഴുപ്പുള്ളതായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് മ്യൂക്കസ് അഥവാ ശ്ലേഷ്മമാണ് അതുവഴി ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ ലൈസോസൈമ് എന്ന രാസാഗ്നിയാണ് എൻസൈമ മക്കളെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അണുനാശക സ്വഭാവമുള്ള രാസാഗ്നിയാണ് ലൈസോസൈം ഇസ് ദ എൻസൈം വിച്ച് ഹാവ് ഗോട്ട് ദി കപ്പബിലിറ്റി ടു കിൽ ഓർ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന രോഗാണുക്കളെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക കിൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈസോസൈമിൻ്റെ റോൾ കിൽ ദ ജേം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈസോസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് കഡായിസി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന എൻസൈം സലൈവറി അമിലേസ് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ സ്റ്റാർച്ചിനെ അതായത് അന്നജം ഭാഗികമായി എന്താക്കി മാറ്റുക മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുക നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ സ്റ്റാർച്ചിനെ നോക്കണേ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നജമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അന്നജം സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നജമാണ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി പാർഷ്യലി എന്താക്കി മാറ്റൂട മാൾട്ടോസ് എന്ന സിമ്പിൾ ഷുഗർ പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റും മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റും മനസ്സിലായോ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വായക്കകത്താണ് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് അപ്പോൾ ദഹനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അന്നജത്തെ സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റി മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റി കറികളൊന്നും കൂട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ കറികളൊന്നും കൂട്ടരുത് ചോറെടുക്കുക ഒരു പിടി ചോറെടുത്ത് ചവച്ചരയ്ക്കുക ഒരു ഇളം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉരുളച്ചോറ് അതിൽ സ്റ്റാർച്ചുണ്ട് വായക്കകത്ത് വെച്ച് ചവച്ചരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉമിനിരുമായി കലരുകയാണ് ചോറ് ഉമിനിരിൽ സലൈവറി ലൈസോസൈമ് സോറി സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന രാസാഗ്നിയുണ്ട് ഈ സലൈവറി അമിലേസ് എന്തു ചെയ്യും മക്കളെ അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റും സ്റ്റാർച്ചിനെ സിമ്പിൾ ഷുഗറായ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇളം മധുരം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ജോഡിയാണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി അധികമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അക്ഷയ് സാറ് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തു കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചേക്കാം എന്തിനാ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ലൈവുകളും ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ